എൻ്റെ ചോദ്യം ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സന്തുലിതരായിരിക്കണമെന്നും സന്തോഷത്തെയും ദുഃഖത്തെയും ഒരേ നിസ്സംഗതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും നമ്മുടെ തത്വചിന്തകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള ദുഃഖമുണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ നഷ്ടമായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദുഃഖം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആരുടെയും നഷ്ടത്തെ നിസ്സാരമാക്കുവാനല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം grief is always about loss dukham eppolum nashtate kurichana nashtam ennal namukkulla onnu nashtamagunu ennaan adu or aalude maranathe pattiyalla vastuvagagal sthanangal allengil tholilinde nashtam polum aalukale dukhitharaakku adinal adu adisthanaparamayi oru vyaktikku endengilum nashtapiduna kaaryamaanu manushyarude kaaryam varumbol maranathilude avare നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഈ നഷ്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് വീണ്ടെടുക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് വസ്തുവകകൾ വീണ്ടും ലഭിക്കാം സ്ഥാനങ്ങൾ വീണ്ടും ലഭിക്കാം പണവും സമ്പത്തും വീണ്ടും ലഭിക്കാം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാവില്ല അതിനാൽ ഇവിടെ ദുഃഖം കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതായി തീരുന്നു കാരണം നാം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പല തുണ്ടുകൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പോലെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നാം ആരാണെന്നത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നാം എന്തു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു നമുക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നതിനെ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലാതായാൽ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർണ്ണത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായല്ല സ്വയം പൂർണ്ണമാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശൂന്യമാകും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാകില്ല വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നഷ്ടത്തെ നിസ്സാരവത്കരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അതിനാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ പരിപോഷിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് നാം ആരാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്നതിനാൽ അല്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ടത് നാം ആരാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോ മനുഷ്യനിലും സംഭവിക്കണം അതാണ് ആത്മീയ പ്